Tunasoma sasa kitabu cha Efeso wa Efeso sita mstari wa 12 B tunasoma Bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu aliza hili juu ya majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho Isaya 42 Ndio la Mungu linasema lakini watu hao ni watu walioibiwa na kutekwa wote wamenaswa katika mashimo wamefichwa katika magereza wamekuwa mawindo wala hapana aokoae wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha Amen Tuachane cha somo kinasema namna ya kujitoa katika nguvu za giza Nguvu za giza ni aina yote ya nguvu za shetani ni aina zote za nguvu za shetani tunaposema nguvu za giza tume tume, tume compile ni kitu kikubwa kimeunganishwa kwa pamoja tukasema nguvu za giza sasa nguvu za giza ni aina zote anazo tumia shetani au ni utawala wa mashetani Shetani hawezi kutawala dunia yote wakati mmoja. Shetani hawezi kuitawala dunia au hawezi kufanya vitu vya katika dunia yeye kama yeye kwa wakati mmoja. Ila shetani utawala kwa kutumia mawakala wake. Unaposikia wakuu wa giza, wakuu wa anga, wafalme mara utasikia jeshi la pepo wabaya na yote yanayofanana na hayo yaliyoandikwa katika kitabu hao wote ni mawakala aliyoweka shetani unaposikia mizimu inatawala watu unjue shetani amegawa madaraka Naelewa kwamba kila familia na kila mkoa ina aina yake. Unaweza ukashangaa ukapita mtango kwa watu ni walevi. Unaweza kupita mitango kwa watu ni wasinzi, watu ni malaya. Unaenda mtango mwingine watu ni wagomvi. Ujue aina ya mtawala huyo ni wa aina hiyo. Unaenda sipo na watu ni walemavu. Unakuta watu wengine ni masezeta. Unakuta watu kule wameachika. Yaani mtu anaolewa kaini siku mbili huyu mdogo mtu amerudi nyumbani huyu amerudi nyumbani huyu amerudi nyumbani familia hiyo 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 Unjua mkuu alioko pale wakala alioko pale Leo sishiriki nayo sana ninashirika na namna ya kujitoa Unapotaka kushirika unapotaka kushirika na aina ya ulivyo na aina ya maisha na aina ya mtesi wako na aina ya adui yako Haina ya adui yako ni muhimu sana kufahamu kwa hakika kwamba hapa nilipo kwa kweli mimi kinachoniteza ni aina hii ni wakala wa aina hii ili uweze kushirika na kujitoa katika nguvu hizo za giza lazima ufahamu aina ya roho inayokutesa au aina ya mtesi wako aina ya adui yako kwa uhakika ili uweze kupata ushindi wa haraka bila kusema hesabu na kirahisi zikatia yafuatayo tafuta kufahamu adui wa adui yako tafuta kufahamu kwa ufasaha adui wa adui yako elewa kwa uhakika kwamba huyu ni adui wa adui yako ukisha kuelewa na kumfahamu fanya urafiki na adui wa adui yako fanya urafiki mzuri na yule adui wa adui yako msogese karibu penda kujua huyo adui wa adui yako anapenda nini fanya yote anayopenda jua nini anachukia yale anayochukia usiyafanye penda kufahamu sheria yake sheria zake na zile sheria usifanye kwa uaminifu na kwa moyo wa ukweli kutoka ndani
ndani yako njia hii ndio wanayofanya watu wa vita ikiwepo na nchi ya marekani na kila walipopanga aina hii ya vita walimshinda adui yao kabisa na kumtokomeza ukishaokoka umetangaza vita kule kuokoka umetangaza vita na nani na shetani kama ni vita basi wewe ni adui wa shetani na shetani anakuwa na wewe ni adui sasa sikiliza hivi vita vya kiroho ili ushinde lazima utafute kwanza shetani ana adui gani fahamu adui wa shetani ni nani nchi nyingi zinapopigana nchi zingine kuna nchi ambazo zimetumia silaha nyingi zimetumia kufu nyingi lakini kuna nchi makini zilipotaka kupigana wengine na maadui zake walitafuta maadui zake nisikilize hapo kwa jina la Yesu walipotafuta maadui zake yeye akawa rafiki na adui kwa adui ya kiraisi tu akamtumia adui kuna watu wanatumia kufu nyingi sana kujitoa kwenye kufu sagizi kuna watu wanatumia maarifa wanatumia namna nyingi yenu wanataika barabara ni sako jua ni lako mvua ni kwa ni rahisi kujitoa kwenye nafsi za giza kwa kufanya urafiki na Yesu kwa kufanya urafiki na Mungu haitaji kutumia barabara nyingi kusoma kwingi kusafiri kwingi kunahitaji kufanya urafiki mwingi na Yesu Kristo ambaye tunajua kwa uhakika ni adui wa shetani ni adui wa shetani ni adui wa kusimu ni adui wa miungu ni adui wa balaa ni adui wa mikosi kuna namna unashirika na haya mambo ni fosifio sasa mimi nimeposhauri kwa Allah hebu sasa tafuta adui wa shetani ni nani maana bibi nasema yeye amedhihirishwa yeye ndiye amekuja kwa lengo hajaja kwa ajili ya kuzaa watoto duniani hajaja kwa ajili ya kuoa yeye lengo lake ameletwa ili asivunje hizo fame mamlaka jeshi la pepo mbaya hiyo misimu hiyo kasia yote na akimaliza hakuna kuleta mtoto duniani hakuna kuwa duniani amekuja kwa lengo hilo na akimaliza anaondoka halo huyo anapaa mno mtu mmoja mkono amefanya urafiki na adui wa adui yako ni tekniki nzuri na si tufanye urafiki na Yesu maana Yesu ndio chanzo cha baraka zetu ndio chanzo cha afya zetu ndio chanzo cha sisi kushinda maro yote dunia maana yeye amedhihirishwa maana yeye alikuja kwa mission hiyo amedhihirishwa ili asifunje afunje misimu hayaribie misimu Hayali bila shetani. Fanya urafiki. Na anafanya urafiki na mtu, ukuta na wewe kitu kinaenda juu na wewe elekea uko uko. Alitazwa na wewe jaro. Jamani bwana asifiwe. Wewe usikike kama mwalimu anazungumza. Yohana mwenyewe kwenye tumbo la baba yake akajazwa roho. Alipokuja Yohana akawa wende unajua mpaka kipele. Kwa nini? Alitia akakaa ndani ya kanuni. Na ninakwambia ndani ya Yesu Kristo. Fanya urafiki na Yesu Kristo. Utafanya mambo kubwa na sanya yale ya Yesu. Hakuna msimu mbele za Yesu. Fanya urafiki na Yesu. Fanya urafiki na Yesu. Yesu ni adui shetani. Tunasoma Zaburi ya 91 mstari wa 10. Amen. Ndio la Mungu linasema mabaya hayata kupata wewe wala tauni yaita kukaribia hema yako. Hebu sema kwa jina la Yesu. Nikifanya urafiki na Yesu, nikifanya urafiki na Mungu, kuna mabaya ambayo hayatanipata. Kule kutembea na Mungu tu. Kuna mabaya yataondoka. Jamani bwana sasa, kuna vitu vingine si hatutao kufikenea, ila vinaondoka vyenyewe. Ukifanya mapenzi ya Bwana, kuna vitu ambavyo unahitaji kufikenea. Kuna mafundisho ambayo sisi hata tukufundishwa lakini kwa jinsi tulivyokoka tukawa rafiki na Yesu tukakaa naye tukapenda kwa kanisani tukapenda kwenda ibada maana kuna mtu mwingine ibada ni kama anaenda kunyongwa ibada kwake ni mzito Hawa Bwana kuisha leo kwa jina la Yesu usikie raha kwenda kanisani Ukisikia rapo kwenye maungu, ukisikia rapo tano Ijumaa, Bwana kuishe tena kwa jina 
Yesu na mtu tusema amen. amen. Kwa hiyo unapofanya urafiki na huyu ambaye tumegundua ni adui wa adui yetu amesema au ameapa amesema atatupa nguvu hata kama ulikuwa unazimia atarejesha nguvu na kwambia hata kama ulichanikwa unaota unakula nyama unaota mapenzi usiku unaota unakimizwa na nyoka unaota kwa kweli mashimo Bwana anasema atakupa nguvu ya kushinda hiyo hali kwa jina la Yesu sema kwa jina la Yesu ndio msema tena kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu nguvu zangu za kiroho zinaenda kuinuka nguvu zangu za kuleta watu kwa Yesu zinaenda kuinuka katika jina la Yesu sema kwa jina la Yesu naenda tena kwa mka uamsha ndani yangu uamsha wa injili uamsha maombi uamsha kusoma neno uamsha uamsha chao wewe baba ndio mtu mmoja mko naambia atupotee yeti tuko sehemu sahihi yeti tunaenda kuchanua yeti tunaenda kuchanua yeti tumefanya leo rafiki tumempa sadaka ya muda wetu tumemtolea sadaka ya muda sadaka ya masaa haya sadaka ya fedha sadaka ya kila namna tunaenda kustawisha naenda kutustawisha kama mtende kama mtende uliopangwa katika nyumba ya Bwana Mungu akaniambia watu wengi si marafiki na yeye Watu wengi ni wapitaji mtu mwingine tu ameambia bwana eh unajua pale pale watu wanaomba wanapona na wewe sio vibaya lakini sasa baada ya hapo wewe fanya urafiki moja kwa moja na Yesu ndio maana mchungaji wa kweli hakai pale yeye kama Mungu yeye anakuonyesha aliko Mungu anakuonyesha kanuni za Mungu alafu akisha kabisa pale anakuja kutafuta tena mwingine anapeleka tena pale kwa Mungu na akichafika pale kwa Mungu anaenda kutafuta tena mwingine jamani Bwana Yesu asifiwe mimi najua neno moja ukijaa nguvu za Bwana kuna vitu ambavyo vitatoka ndani yako tutakukimbia Bwana kustawi sisi ni lazima mimi kustawi ni lazima hebu mshike mtu mwingine mimi kustawi ni lazima Mwambie tena mtu mmoja kustawi lazima. Kwa sababu tayari mimi ni rafiki wa Yesu. Natoa muda mwingi, masaa mengi, kukaa kanisani, kukaa nyumbani mwa Bwana. Mimi ni mtu mzima. Najua ninachofanya. Mimi kwa mbele za wepo wa Bwana. Kama ninavyoniona saa hii, kama ninavyoniona saa hii, yale mashetani nasikia, yale sikia ujumbe huo. Kwamba mimi si wa kwao tena. Mimi nimesha ndio pande wa pili. Mimi kwa pande wa Yesu. Mimi si wa kwao. Kwa hiyo ili kuzishinda hizo nguvu za giza ambazo zimekusumbua muda mrefu. Sasa jenga tabia ya kufanya urafiki na Yesu. Hebu tufanye urafiki mwingi na Mungu wetu. Tuangalie nini mapenzi yake, tufanye kwa uaminifu, tuone kama yale mengine ya shetani atagubu na kudhibitishia. Sasa mimi naokofu sasa, ukofu tangu nimeogoka, nisaidie miaka 36. Ni 36 kitu. Sasa sisi tufanye urafiki na Yesu. Fanye urafiki na kanisa. Leo tunajenga jenga. Leo tunakuja tuna kijana hapa naoa wewe uozesha. Leo tuna hiki kula kufanya haya yote yale kufanya kuwa rafiki wa Mungu. Maana alitakao Mungu aje ajenge, alitakao Mungu aje amuozeshe mtu. Bila wewe umeifanya upande wa Bwana, ukifanya sehemu ambayo Bwana angefanya, lazima Bwana akuheshimu. Sasa Bwana kanuni hii ya kufanya urafiki na adui wa adui yako ni kanuni nzuri. Fika macho. Tusimame tuombe. Fika macho yako simama tuombe sasa. Huyu uliyefanya naye urafiki niliyekupa kanuni nzuri sasa kwamba fanya urafiki na adui wa adui yako. Sasa huyu aliye huyu tumefanya naye urafiki anasema hakuna jambo lililo gumu la kumshinda. Unahitaji kufanya tu urafiki naye. Yeye atamaliza hiyo mbele yako. Maana kwa asili hakuna jambo huwa linamshinda. Hanani sikiliza afanye urafiki na Yesu. Asifanye 
asifanye kuyaona yale matatizo yake majaribu yake ni makubwa ameyapeleka kwa watu ameweka mikono hapa kanipata kipara kama cha kwangu mimi namwambia nampa shauri kwamba afanye urafiki na yeye awezaye kumuokoa afanye urafiki wa kina ukifanya hawa wanangu utakula na kunywa na siku moja utamwona Mungu aliyeju huyu amalisi matatizo yetu hapa huyu atayamaliza na atatuingiza kwa baba yake anasema kama yangisinge kwa baba kao angalitoaambia lakini kwa kuwa yapo amesema anaenda kuyaandaa mimi nakwambia una mtu mkubwa ndani yako hebu Mungu akupe kujua kwamba hiyo mizimu si chochote mbele za Mungu ila wewe ndiwe ambaye ibilisi anakujibu kufanya urafiki wake shetani akuzuia sana usifanye urafiki na Mungu shetani akuzuia sana usifanye urafiki na mtu yuko hana kwambia kule ni wabaya ni dini mpya na kwambia si dini mpya jao penda kumtafuta Bwana penda maombi penda kusoma maneno litakufanya kwa rafiki kichwa kinakuma mwaka kwa mwaka fanya maamuzi kufanya rafiki na yeye kuna neno gani ngumu la kushinda Bwana Mwenyezi wa mne wako ni wewe ulevi ni baba anapenda ni chepuko mno una taarifa zake za kutosha nasema hakuna neno gumu la kumshinda Mungu ataenda kumkeresha ukimpenda Yesu atamkeresha na hayo atamkeresha leo watoto wako na vuta ngoro wana tena tena afya na kuambia huwa si fahari Yesu anaondoa chini ya kisuti. Anaondoa chini ya ugaro. Anaondoa chini ya pia stela. Yesu anaondoa ndani ya mtu. Ni wewe jafungua moyo wako. Ni wewe jafungua nafasi ya kutosha ingesha kupigania. Fanya urafiki na Yesu sasa. Fanya maamuzi kufanya urafiki na Yesu. Watafuta wachungaji wa kweli watakuelekeza. Atakwambia ndio ndio kama ikutana mikutano kisha unakuwa unakuwa hofu ule ule uko na shino mingi kila wakati kila mwaka lakini kila mwaka akiondoka ule mubiri unabaki mpakani nataka nikwambie hivi unaweza ushindwe kwa upata siku zote wokofu uko kwenye viwanja wokofu uko ndani yako weka maazimio tafuta mahali sahihi abudu kaa pale mche bwana na utasalimika hakuna jambo ni wewe unatoa nafasi inamisha usawa kwa sasa tuombe oh my god